वेलकम अगेन एंड थैंक्स टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक टू अटेंड माय क्लास हमें रिक्वेस्ट करूँ तुम जी हमारे चैनल नतून हो थको तो हमें हमारे चैनल अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट एवं शेयर कर आज के पढ़ब लाभिंग इन ट्रुथ लाभिंग इन ट्रुथ कम्पोज बै सर फिलिप सिडनी प्रथम लाभिंग इन ट्रुथर एक बैकग्राउंड देखे नब कि बैकग्राउंड क्यों कविता कम्पोज करा तो एर बैकग्राउंड प्रथम जेटा देखते पा सर फिलिप सिडनी तर लाइफे जे सनेट लिखे लाभिंग इन ट्रुथ जो ग्रंथे पब्लिश हो तर नाम हम एस्ट्रोफिल एंड स्टेला ये पब्लिश हो पंद्रह एकानब्बे ख्रीटाब्दे एस्ट्रोफिल एंड स्टेला टोटाल एकश आठटा सनेट छो एगारोटा गान वन्स मोर सर फिलिप सिडनर लेखा कम्पोज कर लाभिंग इन ट्रुथ कथाय पब्लिश होस्ट्रोफिल एंड स्टेला नामक ग्रंथे एस्ट्रोफिल एंड स्टेला कि छो एकश आठटा सनेट छो एगारोटा गान छो तो लाभिंग इन ट्रुथ क्या लिखे उन्नी का नहीं लिखे इटे एक लाभ पोएम लाभ सनेट उन्नी का नहीं लिखे उन्नी तर प्रेमिका अर्थात विलाभेड सर फिलिप सिडनर विलाभेड फैनल अफ डेफरस के लिए लिखे जिन दर्ल अफ एस एक्सर कन्या छ आर्ल अफ एस एक्सर कन्या फैनल अफ डेभरस के करते चेलें क्यों विते क्यों पर बाबा बाधा हो दाड़ी और एक बार बोल सर फिलिप सिडनी लाभिंग इन ट्रुथ लिखे तर प्रेमिका फैनल अफ डेभरस के लिए फैनल अफ डेभरस के ना द डर अब दर्ल अफ एस एक्स फैनल अफ डेभरस के विये करते चेलें सर फिलिप सिडनी क्योंकि सर फिलिप सिडनी तर बाबार जमे फैनल अफ डेभरस के विये करते पर से हीजे फैनल अफ डेभरसर वि जाए कार्य वि जाए लर्ड रिच नामक एक जो व्यक्तर साथ जाए तो परवर्तकाले सर फिलिप सिडनी का विवर्तकाले सर फिलिप सिडनी फ्रांसिस ओलसिंग हम के विये कर सर कत साले पंद्रह तिरशी साले सेप्टेम्बर मासे तो देखा गल सर फिलिप सिडनी फैनल अफ डेभरस के विये करते चेलें कंतु सर फिलिप सिडनर बाबार जमे करते का फैनल अफ डेभरस के विये करते परिवर्ते उन्नी वि फ्रांसिस ओलसिंग हम के विये कर पंद्रह तिरशी ख्रीटाब्दे तो सर फिलिप सिडनर फैनल अफ डेभरसर प्रति जे गभर प्रेम एवं भलोबासा एर सा ना पवार जो जंत्रणा सेटाई उन्नी कवित मध्य दिए प्रकाश कर कविता ना होस्ट्रोफिल एंड स्टेलर नामक ग्रंथ थे जेट पब्लिश हो पंद्रह एकानब्बे ख्रीटाब्दे एखे अस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो टाइटल आज है तर मध्य अस्ट्रोफिल अस्ट्रोफिल हे दो ग्रीक वार्डर कम्बिनेशन ग्रीक वार्ड दो स्टार लाभार अर्थात एस्ट्रोफिल कथाटा ग्रीक वार्ड एवं ग्रीक वार्ड एस्ट्रोफिल इज ए कम्बिनेशन अब टू वार्ड तर नाम हे स्टार लाभार तेल एस्ट्रोफिल मान कि हलो एस्ट्रोफिल मान हे स्टार लाभार स्टेला मान कि स्टेला मान हे स्टार स्टारे प्रति स्टार लाभारे जे भलोबासा से कवित प्रकाश पे अर्थात एस्ट्रोफिल तर स्टेला के ठीक डिपलि कत भलोबाजत सेटाई कवि एखे बोले तो कवितार कवित प्रथम ही आज टाइटल आज लाभिंग इन ट्रुथ ये कथा थे ना होस्ट्रोफिल एंड स्टेला कम्पोज बै सर फिलिप सिडनी कविता सुविधार जो तीनटे पाटे भाग कर प्रथम चारटे लाइन आज एक इम्पर्टेंट पॉइंट एखे मिस हो गए ये एक पेट्रार्क एंड सनेट ये पेट्रार्क एंड सनेटर वैशिष्ट्य कि पेट्रार्क एंड सनेटर 
চোদ্দোটা লাইন থাকে যে কোনো সনেটের চোদ্দোটা লাইন থাকে নিয়ম অনুযায়ী পেট্রাকেন সনেটেরও চোদ্দোটা লাইন আছে কিন্তু এই চোদ্দোটা লাইনকে দুটো পাটে ভাগ করা থাকে প্রথম আট লাইন অক্টেব শেষ ছ লাইন শেষ টেট তো এই কবিতাটাকে আমরা আমাদের সুবিধার্থে তিনটে পাটে ভাগ করে নিয়েছি যে কবি তার ভালোবাসার প্রতি অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোফেল তার স্টেলার প্রতি অর্থাৎ স্টার লাভার তার স্টারের প্রতি কিভাবে তার ভালোবাসা তার ফিলিংস তার ইমোশন তার অ্যাঙ্গুয়েজ বা তার ভালোবাসার প্রতি যন্ত্রণা তিনি কিভাবে ব্যক্ত করেছেন সেই ধারণাগুলোকে আমি তিনটে পাটে ভাগ করে নিয়েছি তো কীরকম তিনটে পাট প্রথম যে চারটে লাইন আছে সেই চারটে লাইন থট অ্যাবাউট হিজ লাভ তিনি তার ভালোবাসার সম্পর্কে কি ভাবছেন থট অ্যাবাউট হিজ লাভ প্রথম চারটে লাইন তিনি তার ভালোবাসা সম্পর্কে কি ভাবছেন উনি এই চারটে লাইনে এটা বর্ণনা দিয়েছেন নেক্সট চারটে লাইন নেক্সট চারটে লাইনে কবির এফোর্ট তার প্রচেষ্টা টু এক্সপ্রেস হিজ থট কবি কিভাবে তার নিজের ইমোশন আবেগ তার অ্যাঙ্গুয়েজ যন্ত্রণা তার লাভ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন তার বিলাবেডের প্রতি সেকেন্ড চারটে লাইনে এটা প্রকাশ পেয়েছে লাস্ট তাহলে প্রথম অক্টেপ চলে গেল লাস্ট যে ছ লাইন আছে অর্থাৎ শেষ টেট শেষ টেটে কবি দেখাতে চেয়েছেন তার রিয়েলাইজেশন শেষ ছটা লাইনে কবি তার রিয়েলাইজেশন প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ তিনি তার প্রেমিকা সম্পর্কে কি ভাবছেন সেকেন্ড তার ভাবনা চিন্তাগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে তাকে কতটা চেষ্টা করতে হয়েছে কতটা প্রবলেম ফেস টু ফেস হতে হয়েছে থার্ড প্রবলেম ফেস টু ফেস হওয়ার পর তিনি নিজে কি রিয়েলাইজেশন করছেন কবি এটা এখানে দেখাতে চেয়েছেন তো প্রথমেই চলে আসি লাভিং ইন ট্রুথ যার মানে হচ্ছে ডিপলি অ্যান্ড সিনসিয়ারলি এফেক্টেড বাই লাভ অর্থাৎ সত্যিকারের ডিপলি গভীরভাবে অ্যান্ড সিনসিয়ারলি সচেতনভাবে এফেক্টেড প্রভাবিত হওয়া ভালোবাসার দ্বারা কবি তার বিলাবেডের ভালোবাসার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন সেটা হচ্ছে প্রথম টাইটেল এরপর আমরা কবিতাটা পড়ি লাভিং ইন ট্রুথ সত্যিকারের ভালোবাসা অ্যান্ড ফ্যান এবং সেই সত্যিকারের ভালোবাসার জন্য যে যন্ত্রণা লংগিং ফর লাভ লাভিং ইন ট্রুথ সত্যিকারের ভালোবাসা অ্যান্ড ফ্যান এবং সত্যিকারের ভালোবাসার যে যন্ত্রণা লংগিং ফর লাভ ইন ভার্স এই কবিতায় মাই লাভ টু শো মাই লাভ বলতে আমার বিলাবেড আমার প্রেমিকা আমার স্টেলা দেখতে পারবে কোথায় দেখতে পারবে আমার এই কবিতার মধ্যে ইন ভার্স কী দেখতে পারবে যে আমি তাকে কতখানি সত্যিকারের ভালোবাসি এবং তার ভালোবাসার প্রতি আমার যে যন্ত্রণা তাকে না পাওয়ার যে যন্ত্রণা ভালোবাসার যন্ত্রণা কখন হয় কেউ যখন কাউকে হারিয়ে ফেলে তখন যন্ত্রণা হয় কেউ যখন কাউকে না পায় তখন যন্ত্রণা হয় বা যখন হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে তখন যন্ত্রণা হয় তো সেরকম কবি তার প্রেমিকাকে হারিয়ে ফেলেছেন তো এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তার মাই লাভ অর্থাৎ কবির বিলাবেড দেখতে পারবেন কি দেখতে পারবেন লাভিং ইন ট্রুথ সত্যিকারের ভালোবাসা অ্যান্ড ফ্যান এবং ভালোবাসার যে যন্ত্রণা সেটা দেখতে পারবে কে দেখতে পারবে কবির বিলাবেড আরেকবার পড়ছি লাভিং ইন ট্রুথ সত্যিকারের ভালোবাসা অ্যান্ড ফ্যান এবং ভালোবাসার যে যন্ত্রণা সেটা মাই লাভ আমার প্রেমিকা দেখতে পারবে টু শো কোথায় দেখতে পারবে ইন ভার্স কবিতার মধ্যে এই কবিতায় দ্যাট সি ডিআর সি সে তারপরে লেখা আছে ডিআর সি মানে আমার প্রিয়তমা মানে কবিতাকে কতখানি ভালোবাসতেন ডিআর সি মাই টেক সাম প্লিজার অফ মাই প্যান মাই টেক সাম প্লিজার আনন্দিত হবে অফ মাই প্যান আমার এই যন্ত্রণায় আমার ভালোবাসার প্রতি যে যন্ত্রণা সেটা দেখে আনন্দিত হবে আর এই তার আনন্দটা কি হবে প্লিজার এই আনন্দটা মাইট কজ হার রেড তাকে পড়তে বাধ্য করবে হার রেড কি পড়তে বাধ্য করবে আমার এই কবিতাটা পড়তে বাধ্য করবে আর রিডিং মাইট টেক হার নো আর আমার কবিতাটা পড়লেই রিডিং মাইট আর এই পড়াটাই রিডিং মাইট ম্যাক হার তাকে তৈরি করবে কি তৈরি করবে নো টু নো জানতে তো বাধ্য করবে অর্থাৎ 
কবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে আমার ভালোবাসার প্রতি আমার সত্যি আমার যে সত্যিকারের ভালোবাসা এবং তার যে যন্ত্রণা আমি আমার কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছি এবং এই কবিতার মধ্য দিয়ে যেটা প্রকাশ করছি এটা দেখে আমার বিলাবেট খুবই আনন্দিত হবে এবং এই প্লিজার এই আনন্দটা মাইট কজ আর রিড তাকে পড়তে বাধ্য করবে আমার কবিতাটা অ্যান্ড রিডিং মাইট টেক রিডিং মাইট মেক হার নো এবং এই পড়াটাই তাকে জানতে বাধ্য করবে কি জানতে বাধ্য করবে যে আমি তার তাকে কতটা ভালোবাসি তার প্রতি তাকে না পাওয়ার কি যন্ত্রণা আমি যন্ত্রণার মধ্যে আমি বর্তমানে আছি আমার কি সিচুয়েশান আমার কি অবস্থা আমি কি পিটিফুল কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি কেন কি আমি আমার ভালোবাসা ফুলফিল করতে পারিনি সেটা জানতে বাধ্য করবে আর সেটা যদি জানতে পারে তাহলে কি হবে নলেজ মাইট পিটি উইন তার এই জানাটা তার এই জ্ঞানটা অর্থাৎ আমার অবস্থাটা তার জানার ফলে মাইট পিটি উইন্ড আমার প্রতি তার করুণা হবে পিটি করুণা হবে উইন মানে জেতা জয়লাভ করবে তাহলে আমার এই কবিতাটা কি হবে তার করুণাকে জয়লাভ করবে অ্যান্ড পিটি গ্রেস অবটেন এবং এই করুণাটা গ্রেস গ্রেস মানে জয়লাভ করবে অপটেন অপটেন মানে ফেভার সরি আমি ভুল বললাম অ্যান্ড পিটি গ্রেস অপটেন তার এই করুণাটা কি করবে গ্রেস মতলব ফেভার অফ লাভ অপটেন মানে জয়লাভ করা অর্থাৎ তার এই করুণাটা আমার ভালোবাসা জয়লাভ করতে বাধ্য করবে আমার প্রতি যখন তার করুণা হবে সে তখন আমাকে ভালোবাসতে বাধ্য হবে তাহলে চারটা লাইন কী দেখা গেল যে থট অ্যাবাউট হিজ লাভ অর্থাৎ কবি তার ভালোবাসাকে নিয়ে তার বেলাবেডকে নিয়ে কি ভাবছে যে কীভাবে আমি তার ভালোবাসা পাব ওয়ান্স মোর চারটা লাইন আরেকবার দেখে নেবো লাভিং ইন ট্রুথ সত্যিকারের ভালোবাসা অ্যান্ড ফ্যান এবং ভালোবাসার যন্ত্রণা ইন ভার্স মাই লাভ টু শো আমার কবিতায় আমার প্রেমিকা দেখতে পারবে বা আমার বিলাবেড দেখতে পারবে দ্যাট সি ডিয়ার সি আমার প্রিয়তমা মাই টেক সাম প্লিজার অফ মাই পেন আর আমার এই যন্ত্রণা সম্পর্কে সে আনন্দিত হবে যন্ত্রণাটা দেখে প্লিজার মাই কজ আর রেইড আর যখনই সে আনন্দিত হবে তখনই আমার কবিতাটা সে পড়বে আর এই রিডিং মাই টেক হার ন আর এই কবিতাটা পড়লেই সে জানতে পারবে যে আমার সিচুয়েশান কি আর আমার সিচুয়েশানটা যখন সে জানতে পারবে তখন নলেজ মাইট পিঠি উইন আর জানতে পারাটাই আমার প্রতি তার করুণা সৃষ্টি করবে অ্যান্ড পিঠি গ্রেস অবটেন আর এই করুণাটাই আমার লাভের ফেভারে যাবে অর্থাৎ এই করোনার মধ্য দিয়ে আমি আমার ভালোবাসাকে জয়লাভ করব নেক্সট এরপর কবি কিভাবে তার এই চিন্তা ভাবনাটা এক্সপ্রেস করেছেন প্রকাশ করেছেন এবং প্রকাশ করতে গিয়ে উনি কি কি প্রবলেম ফেস করেছেন সেটা দেখব আই শট ফিট ওয়ার্ডস টু পেন্ট দ্য ব্ল্যাকেস্ট ফেস অফ ও আই শট ফিট ওয়ার্ডস আমি কি করছিলাম আমি আমার এই যে যন্ত্রণা আমার ভালোবাসা না পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা প্রকাশ করার জন্য আমি কি করছিলাম আই শট ফিট ওয়ার্ডস আমি সঠিক শব্দ ফিট সঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস খুঁজছিলাম কেন খুঁজছিলাম টু পেন্ট দ্য ব্ল্যাকেস্ট ফেস অফ ও এখানে ও দ ওয়ার্ডটা রিলেটেড টু লাভ অ্যাঙ্গুইজ অর্থাৎ আমি যে পাচ্ছি না আমার ভালোবাসা পাচ্ছি না তার যে অ্যাঙ্গুইজ সেটা কি তার ব্ল্যাকেস্ট ফেস তার ফলে আমার কি করুণ অবস্থা সেটাকে পেন্ট করার জন্য অর্থাৎ পেন্ট মানে হচ্ছে আঁকা ছবি আঁকা অর্থাৎ আমি সেটাকে শব্দের মাধ্যমে ছবি আঁকার জন্য আমি কিছু ফিটেড ওয়ার্ড খুঁজছিলাম কোথায় খুঁজছিলাম স্টাডিং ইনভেনশনস ফাইন হার উইটস টু এন্টারটেন স্টাডিং ইনভেনশনস আমি পড়ছিলাম ইনভেনশনস বলতে অন্যান্য লেখকদের অন্যান্য কবিদের কবিতা বা অন্যান্য লেখকদের লেখা ইনভেনশনস ফাইন খুঁজছিলাম হার উইটস টু এন্টারটেন যেটা কি করবে উইটস টু এন্টারটেন মানে তাকে আকর্ষিত করবে অফেন টার্নিং আদার স্লেভস মাঝে মাঝে পাতা উল্টাচ্ছিলাম টু সি ইফ দেন্স উড ফ্লো দেখতে চাইছিলাম যদি সেখানে ফ্লো মানে বয়ে যাওয়া যে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা প্রকাশ করার জন্য ঠিক যে ধরনের ফিটেড ওয়ার্ডের প্রয়োজন সেই ওয়ার্ডগুলো আমি যদি সেখান থেকে কালেক্ট করতে পারি তাহলে আমি আমার ইমোশনকে আমি আমার লাভকে খুব সহজেই একদম জলের মতন বয়ে যাওয়ার মতনভাবে প্রেন্ট করতে পারবো অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো সেই জন্য বলছেন যে আমি সঠিক ওয়ার্ড ওখানে খুঁজছিলাম যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমি আমার নিজের মনের ভাবভঙ্গিকে প্রকাশ করতে পারবো আমার প্রেমিকার প্রতি অর্থাৎ আমার বিলাবেডের প্রতি এবং যেগুলো তাকে ইন্টারেস্ট জাগিয়ে তুলবে সাম ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রুটফুল সাওয়ার্স আপন মাই সানবার্ন ব্রেন সাম ফ্রেশ ফ্লো বয়ে যাবে কি বয়ে যাবে সাম ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রুটফুল সাওয়ার্স সতেজ টাটকা ফ্রুটফুল ফলদায়ক সাওয়ার্স বৃষ্টি আপন মাই সানবার্ন ব্রেন এখানে ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রুটফুল ফ্রুটফুল মতলব ফার্টাইল 
সাওয়ার্স অর্থাৎ ফার্টাইল এখানে ফ্রুটফুল কোনটা আদার্স পয়েম আদার্স ইনভেনশান ওইখান থেকে আমি যে জিনিসগুলো পাবো সেটা হয়তো আমার ক্ষেত্রে ফলদায়ক হবে আমার পক্ষে সতেজ টাটকা হবে যেটা দিয়ে আমি আমার ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে পারবো এই ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রুটফুল সাওয়ার্স অর্থাৎ ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রুটফুল সাওয়ার্স মানে হচ্ছে ফিটেড ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য আদার্স ইনভেনশান সাম ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রুটফুল সাওয়ার্স আপন মাই সানবার্ন ফ্রেন্ট ফ্রেন কেন সানবার্ন কেন কি সানবার্ন কোনটা একটা পরিত্যক্ত জায়গা যদি এখানে ল্যান্ডের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে একটা পরিত্যক্ত সানবার্ন মানে হচ্ছে দগ্ধ কোন একটা জায়গা সেটা সূর্যের আলোতে দগ্ধ হয়ে গেছে মানে আনফ্রাটাইল তার কোনো ক্ষমতা নেই কোনো কিছু প্রডিউস করার মতন কোনো কিছু উৎপাদন করার মতন তার প্রোডাকশান ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে হি হ্যাজ লস্ট হিজ প্রোডাকশান প্রোডাকশান পাওয়ার তো সেই কারণে কি বলছে আমার ব্রেন আমার ব্রেন পুরো ডাল হয়ে গেছে আমার ব্রেন থেকে কোনো কিছু ওয়ার্ড বেরোচ্ছে না অর্থাৎ মাই ব্রেন হ্যাজ লস্ট হিজ প্রোডাকশান পাওয়ার অর অর টু ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ার যে কোনো ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ারগুলোকে কী করেছে সে হারিয়ে ফেলেছে তো এখানে বলা হচ্ছে সাম ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রুটফুল সাওয়ার্স কিছু সতেজ টাটকা ফলদায়ক সাওয়ার্স বৃষ্টি আপন মাই সানবার্ন ব্রেন আমার যে ব্রেন যে সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে ফেলেছে যার উৎপাদন ক্ষমতা যে হারিয়ে ফেলেছে সেই ব্রেন কি করবে হয়তো সেই ব্রেনের ওপরে কিছু বৃষ্টির মতো বর্ষণ হবে কোনটা বর্ষণ হবে ফ্রুটফুল সাওয়ার্স ফলদায়ক বৃষ্টির মতো সাওয়ার্স মানে বৃষ্টি বৃষ্টির মতো বর্ষণ হবে কোনটা না অন্যান্য লেখকের ফিটেড ওয়ার্ডগুলো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাম ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রুটফুল সাওয়ার্স আপন মাই সানবার্ন ব্রেন এটা খুব কোয়েশ্চেনে দেয় তাহলে এখানে কি দেখা গেল কবি রিফোর্টটা কি যে কবি তার নিজের ভালোবাসাকে প্রকাশ করার জন্য অন্যান্য লেখকের কবিতা পড়ছেন অন্যান্য লেখকের মানে গল্প পড়ছেন কেন কি যে কবি যাতে তার ভালোবাসার প্রতি যে আবেগ যে যন্ত্রণা সেটা সব প্রকাশ করতে পারেন খুব সহজভাবে এবং সেই প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত ফিটেড ওয়ার্ড অর্থাৎ উপযুক্ত শব্দের প্রয়োজন সেগুলো কবির কাছে নেই কবির ব্র্যান্ড সেগুলো প্রডিউস করতে পারছে না সাপ্লাই দিতে পারছে না তো তার জন্য উনি অন্যদের কারোর কাছ থেকে ধার নিচ্ছেন তো এটা হচ্ছে কবির একটা প্রচেষ্টা এটা অক্টে এরপর চলে আসি কবি যখন এখানে ব্যর্থ হচ্ছেন তখন কবি কি রিয়েলাইজেশন করছেন কবি বুঝতে পারছেন বাট দ্য ওয়ার্ডস কাম হল্টিং ফোর্থ কিন্তু কবি বুঝতে পারছেন এরপর যে ওয়ার্ডগুলো আসছে সেগুলো হল্টিং ফোর্থ মানে খুব জোর করে আসতে হচ্ছে আসছে না হল্ট থেমে যাওয়া থেমে যাচ্ছে ওয়ান্টিং ইনভেনশান স্টে ওয়ান্টিং মতলব অপর্যাপ্ত ইনভেনশান স্টে মানে আমার নিজের যে ক্রিয়েটিভিটির ক্ষমতাটা আছে সেই ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ারটা কি করছে ভেঙে দিচ্ছে আটকে দিচ্ছে কেন আটকে দিচ্ছে কবি অন্য কারো বই পড়তে গিয়ে অন্য কোথাও ফিটেড ওয়ার্ড খুঁজতে গিয়ে কবি নিজের মধ্যে যে ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ারটা আছে কবি নিজের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে সেগুলো কবি ঠিকঠাক বার করতে পারছেন না সেই জন্য বলা হচ্ছে বাট ওয়ার্ডস কেম হল্টিং ফোর্থ কিন্তু শব্দগুলো তো আসছেই না খুব জোর করে টেনে আনতে হচ্ছে আমি মনকে এক্সপ্রেস করার জন্য আমি আমার ভালোবাসাকে এক্সপ্রেস করার জন্য ঠিক যে ওয়ার্ডগুলো খুঁজছিলাম সেগুলো পাচ্ছি না সেগুলো যদিও দুটো একটা আসছে সেগুলো হচ্ছে ওয়ান্টিং ইনএডিকুয়েট অপর্যাপ্ত আর তার ফলে কি হচ্ছে ইনভেনশান স্টে আমার নিজের মধ্যে যে ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ারটা আছে সেটাকে ব্রেক করে দিচ্ছে আটকে দিচ্ছে এবার কবি মনে করছেন কবি রিয়ালাইজ করছেন ইনভেনশান ক্রিয়েটিভিটি ও তো নেচার চাইল্ড ক্রিয়েটিভিটি তো প্রকৃতির সৃষ্টি ও তো আপনা আপনি হয় ওটা তো কেউ কাউকে দিতে পারে না কোথাও থেকে কেড়ে নেওয়া যেতে পারে না কারোর কাছ থেকে কপি করা যেতে পারে না ইনভেনশান দিস ইজ নেচার চাইল্ড ইনভেনশান এটা তো প্রকৃতির দান এটা এটা এখানে দেখো এখানে ফ্লেট তারপরে কি আছে ফ্লেট স্টেপ ড্যাম স্টাডি ব্লোজ এখানে ইনভেনশানকে নেচার চাইল্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং স্টাডি করাটাকে স্টেপ ড্যাম অর্থাৎ সৎ মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কীরকম সৎমা যেমন তার ছেলেকে ভালোবাসে না সৎমা তার ছেলেকে তার সৎ ছেলেকে ফোর্স করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে ঠিক সেরকম নেচার চাইল্ড ইনভেনশান তো নেচার চাইল্ড ইনভেনশানটা প্রকৃতির দান ক্রিয়েটিভিটি প্রকৃতির দান সেটাকে করার জন্য তুমি যদি অন্য কারোর কাছ থেকে কপি করো ফ্লেট স্টেপ ড্যাম স্টাডি অর্থাৎ অন্য স্টাডি বলতে স্টাডি হচ্ছে অন্য কারো বই থেকে কপি করা পড়াশোনা করে অন্য কোনো জায়গা থেকে কপি করা সেটা কি হবে সেটা তো বাধ্য করবে ফ্লেট পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে স্টেপ ড্যাম ব্লোজ তা সৎ মায়ের মতন যেমন পরে সৎ মা সেরকমভাবে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে আরেকবার পড়েছি ইনভেনশান ক্রিয়েটিভিটি কবি ভাবছেন ক্রিয়েটিভিটি দ্যাট ইজ নেচার চাইল্ড ওটা তো প্রকৃতির সৃষ্টি ওটা তো প্রকৃতির দান ওটা তো নিজের আপনা আপনি হয় ওটা তো কেউ কারোর কাছ থেকে নিতে পারে না কেউ কাউকে দিতে পারে
তার সৎ ছেলে সুতরাং স্টাডির ফলে আমি যে অন্য খরো জিনিসগুলো স্টাডি করছি তার ফলে আমার নিজের যে ইনভেনশান পাওয়ার নিজের যে ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ার সেটা চলে যাচ্ছে অ্যান্ড আদার সুইট স্টিল সিমড বাট স্ট্রেঞ্জার্স ইন মাই ওয়ে এবং আদার সুইট স্টিল সিমড এবং অন্যদেরকে অনুসরণ করা ফিট অন্যদেরকে অনুসরণ করাটা কি হচ্ছে স্ট্রেঞ্জার্স ইন মাই ওয়ে আমার পথে একটা অদ্ভুত বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমার পথ কোনটা আমি যে লিখতে যাচ্ছি আমি যখন অন্য কাউকে অনুসরণ করছি তখন আমার লেখার পথে একটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে একটা বাধার সৃষ্টি করছে দাস গ্রেট উইথ চাইল্ড টু স্পেক অ্যান্ড হেল্পলেস ইন মাই ইন মাই থ্রোস কি বলছে দাস এইভাবে গ্রেট উইথ চাইল্ড টু স্পিক এখানে গ্রেট উইথ মতলব হচ্ছে প্রেগনেন্ট অর্থাৎ আমি প্রেগনেন্ট অর্থাৎ আমার প্রেগনেন্ট হয়ে যাচ্ছি টু স্পিক আমি বলতে চাইছি আমি না বলে থাকতে পারছি না অ্যান্ড হেল্পলেস ইন মাই থ্রোস এবং তার ফলে কি হচ্ছে আমি যে প্রেগনেন্ট হয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ আমি নিজের মনের ভেতরে ভালোবাসার যন্ত্রণা কীভাবে এক্সপ্রেস করব সেটা চেপে রাখতে পারছি না এবং তার ফলে আমার একটা প্রসব যন্ত্রণা হচ্ছে এবং আমি সেই প্রসব যন্ত্রণার কাছে হেল্পলেস অসহায় তাস এইভাবে গ্রেট উইথ চাইল্ড আমি প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ছি টু স্পিক বলার জন্য প্রকাশ করার জন্য আমার ভালোবাসাকে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য যেটা আমি পারছি না আমার পেট ফুলে যাচ্ছে প্রেগনেন্ট হয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড হেল্পলেস অসহায় হয়ে পড়ছি কার কাছে ইন মাই থ্রোস আমার প্রসব যন্ত্রণার কাছে অর্থাৎ আমি যে সেগুলো প্রকাশ করতে পারছি না একটা তীব্র যন্ত্রণা তীব্র আকাঙ্ক্ষা কবির মনের মধ্যে হচ্ছে ছটফট করছেন কবি এবং কবি সেগুলো প্রকাশ করতে পারছেন না তার ফলে কবির প্রসব যন্ত্রণা হচ্ছে বিটিং মাই ট্রু অ্যান্ড প্যান বিটিং আমি কামড়াচ্ছি মাই ট্রু অ্যান্ড প্যান্ট ট্রু অ্যান্ড মতলব অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ আমার পেন আমার পেন কিছু লিখতে পারছে না আমার পেন ব্যর্থ আমি পেন লিখতে পারছে না বলে আমি পেন কামড়াচ্ছি অ্যান্ড বিটিং মাই সেলফ ফর স্পাইট এবং বিটিং নিজেকে আঘাত করছি মাই সেলফ নিজেকে ফর স্পাইট নিজে পারছি না নিজের প্রতি ঘৃণা হচ্ছে মাইলি স্পাইট মানে ঘৃণা নিজের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছে যে কেন আমি পারছি না আমি পেন কামড়াচ্ছি যে পেন কিছু থেকে পেন থেকে কিছু পেরাচ্ছে না তারপরে ফুল সেড মাই মিউজিক সরি ফুল সেড মাই মিউজ টু মি তারপরে এখানে মিউজ বলতে কবিতার দেবীকে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের যেটা সরস্বতী আমরা বলে থাকি আমাদের বিদ্যার দেবী হচ্ছে সরস্বতী সেরকম মিউজ হচ্ছে বিদ্যার দেবী ফুল সেড মাই মিউজ টু মি তারপরে আমার দেবী আমার সরস্বতী যদি বলে ধরে নেওয়া হয় তো সরস্বতী আমাকে কি বলছে বোকা ফুল বোকা লুক ইন দ্য হার্ট অ্যান্ড রাইট তুমি অন্য কাউকে কপি করতে চেও না তুমি কেন কপি করতে যাচ্ছ তুমি কপি করতে যেহেতু নিজে সব কিছু হারিয়ে ফেলছো হোয়াই আর ইউ কপিং ফ্রম আদার্স তুমি কেন কপি করছো সুতরাং তোমার কি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু লুক ইন ইউর হার্ট তুমি তোমার হৃদয়ের মধ্যে দেখো তুমি তোমার নিজের মনের দিকে তাকাও অ্যান্ড রাইট এবং তারপর তুমি তোমার ভালোবাসাকে ব্যক্ত করো তাহলে প্রথমে কি দেখা গেল থট প্রথমে এই কবিতাটা যেটা ভাগ করে নিয়েছি তার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে থট অ্যাবাউট হিজ লাভ তার ভালোবাসার সম্পর্কে কবির যে চিন্তাভাবনা নেক্সট হিজ এফোর্টস টু এক্সপ্রেস হিজ থটস কবি তার চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য কীরকম চেষ্টা করেছেন কীরকম প্রচেষ্টা করেছেন তারপরে কবির রিয়েলাইজেশান ধন্যবাদ